Good morning everyone. Continuing with our next topic that is measures adopted for globalization in India. New economic policy जो इंडिया में अनाउंस हुई थी 1991 में इस पॉलिसी में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो पॉपुलरली हुए थे वो थे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जिन्हें अडॉप्ट किया गया था और इन रिफॉर्म्स का जो एम था वो ये था कि इंडियन इकोनॉमिक को इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया जाए और ग्लोबली कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी बनाया जाए वर्ल्ड में तो इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसने टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जो थे इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे उसे रिड्यूस किया था और ओपन की थी इकोनॉमी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने अलाउ की थी एंट्री एम के इंडिया में और अलाउ किया था इंडियन कंपनीज को कि वो एंटर कर सकती हैं इन टू फॉरन कोलेबोरेशन और सेटअप कर सकती हैं ज्वाइंट वेंचर्स एब्रॉड तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं इसने इंटीग्रेट किया था इंडियन इकोनॉमी को विद दी ग्लोबल इकोनॉमी जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उन्हें ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बनाया अलाउ किया फॉरेन कंपनीज को कि वो बिजनेस यूनिट्स सेटअप कर सके इंडिया में प्रोवाइड प्रोवाइडेड कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इंडियन बिजनेस यूनिट्स को मिले और जो चॉइस है इंडियन कंज्यूमर्स की वो वाइडेंट हो तो फॉलोइंग मेजर्स एडॉप्ट किए गए फॉर ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया फर्स्ट इज इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लिमिट थी फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की उसे रेज किया गया मैनी जो इंडस्ट्रीज है उसमें फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अप टू हंड्रेड परसेंट तक अलाउ कर दिया गया है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एंड रेड टेपिज्म जो फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था जो एक ऑब्स्टिकल था इन दी फ्री फ्लो ऑफ फॉरन कैपिटल उसे अबॉलिश किया गया और उसे रिप्लेस किया गया एक और लिबरल एक्ट से जिसे फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहा जाता है और मोर ओवर बहुत सारे इंसेंटिव भी दिए जाते हैं फॉरन इन्वेस्टर्स को टू अट्रैक्ट देयर इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट इज कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है इंडियन रूपी की उसे अलाउ किया गया वो था जो भी आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उसके कन्फॉर्मिटी में तो जो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है उसका मतलब है कि आप बाय और सेल कर सकते हो फॉरन करेंसी लाइक डॉलर और पाउंड स्टेयरिंग फॉर फॉरन ट्रांजेक्शन एट अ प्राइस जो डिटरमेंड होगा बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और ये जो कन्वर्टेबिलिटी है ये वैलिड सिर्फ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के लिए होंगी जैसे कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट रिमिटेंसेज टू मीट फैमिली एक्सपेंसिस इसीलिए इसे पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी कहा जाता है क्योंकि ये कैपिटल ट्रांजेक्शन को कवर नहीं करता ये सिर्फ जो आपकी ट्रांजेक्शन uh, बताई गई हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सीरियसली सोच रही है इस बारे में कि जो रुपी है उसे फुली कन्वर्टेबल बना दिया जाए सभी ट्रांजेक्शन के लिए दे नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म फॉरन ट्रेड पॉलिसी इन कन्फर्मेटिव विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसे लिबरल बनाया गया इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015-20 की वो एक लिबरल पॉलिसी है और अंडर दिस पॉलिसी वेरियस जो रिस्ट्रिक्शंस है कंट्रोल्स हैं ऑन फॉरेन ट्रेड उसे रिमूव किया गया ओपन कॉम्पिटिशन को इनक्रेज किया जा रहा है और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे की जा करवाई जा रही है इसके लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है उन्हें मिनिमाइज किया जा रहा है नेक्स्ट इज रिडक्शन इन टैरिफ इन ऑर्डर टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड जो कस्टम ड्यूटीज हैं टैरिफ्स हैं जो इम्पोज किए थे इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर उन्हें रिड्यूस किया जा रहा है इंडिया में इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है और इससे जो फॉरेन ट्रेड है वो प्रमोट हुआ है इंडिया में देन नेक्स्ट इज योर एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स सेवरल मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं टू मीट द डेफिशिएट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें प्रमोट किया जा रहा है स्पेशल फैसिलिटीज जैसे कंसेशनल लोन्स टेक्स कंसेशन लेस फॉर्मेलिटीज एक्सेट्रा जैसे जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है और ये प्रोवाइड करवाया गया है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्टर्स ताकि जो इंक्रीज है उनका शेयर एक्सपोर्ट्स के वर्ल्ड में वर्ल्ड ट्रेड में शेयर जो उनका एक्सपोर्ट्स का वो इंक्रीज हो पाए और इसके लिए मेनी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स को लॉन्च किया गया है देन फ्रीडम टू रिपार्ट्रिएट पहली जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उससे पहले जो था फॉरन इन्वेस्टमेंट जो आती थी उनको अलाउ नहीं था इंडिया में कि वो रिपार्ट्रिएट कर सके जो भी उनकी अर्निंग है वो नॉन रिपार्ट्रिएशन बेसिस पे अलाउड थी लेकिन 
अब जो है जो प्रोविजन किए गए हैं दैट इज की रिपाट्रेट वो अपनी इन्वेस्टमेंट को और जो भी इनकम इन्वेस्टमेंट पे उन्हें मिल रही है उसे कर सकते हैं और इससे ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं देन नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन फॉरन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट अंडर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया है लिबरल इम्पोर्ट ऑफ फॉरन टेक्नोलॉजी अब बहुत सारे इंडियन बिजनेस यूनिट्स हैं जो एंटर कर चुकी हैं इन टू टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट और इससे उन्हें इसी एस मिल रहा है टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो इंडियन कंपनीज हैं उनको अलाउड है कि वो हायर कर सकती हैं फॉरेन टेक्नीशियंस को विदाउट प्रियोरियर परमिशन ऑफ आरबीआई एंड अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कोई भी अप्रूवल लेने की आपको जरूरत नहीं है अगर आपको पेमेंट करनी है फॉर फॉरन टेक्नोलॉजी फॉरन टेक्नीशियंस या फिर फॉर गेटिंग इंडिजीनियसली डिवेल्प टेक्नोलॉजी टेस्टेड अप्रॉड द नेक्स्ट इज सेटिंग अप ज्वाइंट वेंचर्स जो कंडीशन है फॉर सेटिंग अप ज्वाइंट वेंचर्स अब्रॉड एज वेल एज इन इंडिया उसे सिंपलर और लिबरल बनाया गया है एम आर टी पी एक्ट जो था वो मेजर हिंड्रेंस था इन ग्लोबल एक्वाजिशन एंड मर्जेंस उसको खत्म कर दिया गया है विद कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू उसको उसकी जगह पे इंट्रोड्यूस किया गया और अंडर दिस एक्ट जो कम्बाइंड एसेट लिमिट है और कम्बाइंड टर्न ओवर लिमिट है ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबल एक्वाजिशन और मर्जर्स उसे इंक्रीज कर दिया गया है द नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन प्रमोट करने के लिए ग्लोबलाइजेशन को गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को इंडस्ट्रियल पॉलिसी टैक्सेशन पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा को गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किए हैं प्रोसीजर फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है फॉर प्रमोटिंग फॉरन इन्वेस्टमेंट एंड टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड कम्बसम प्रोसीजर्स देन नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन अंडर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है प्राइवेटाइजेशन को अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसे अलाउड है जो एरियाज पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे उन एरियाज में भी वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकती हैं द नेक्स्ट इज योर सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो गवर्नमेंट है उसने सेटअप किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल और ये जो पोर्टल है वो न्यू ऑनलाइन मैकेनिज्म है अट्रैक्ट करने के लिए फॉरन इन्वेस्टर्स को द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स वेरियस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया बैंकिंग सेक्टर में इंश्योरेंस सेक्टर मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में और ये प्रोवाइड करवाता है लिबरल हेल्थी एंड सेफ एनवायरमेंट डोमेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स को चेक करने के लिए स्कैम्स फाइनेंशियल सेक्टर में रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं जैसे सेबी आरबीआई आईआरडीए इनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया द नेक्स्ट इज योर अदर मेजर्स इसके अलावा जो ओवरऑल टोटल सीलिंग्स थी ऑन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज अंडर ऑटोमेटिक रूट इसे इंक्रीज किया गया फ्रॉम थ्री हंड्रेड ऑफ देयर नेटवर्क टू फोर हंड्रेड ऑफ देयर नेटवर्क जो इंडियन वेंचर कैपिटल फंड रजिस्टर्ड है विद सेबी उन्हें परमिट किया गया कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी कैपिटल में ओवरसीज सब्जेक्ट टू एन ओवरऑल सीलिंग ऑफ यूएस 500 मिलियन डॉलर देन जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट की इन फॉरेन कंट्रीज बाय इंडियन इंडिविजुअल्स उसे इंक्रीज किया गया फ्रॉम यूएस वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर टू यूएस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर देन इंडियन कंपनीज की जो लिमिट थी फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इन लिस्टेड ओवरसीज कंपनी उसे भी इंक्रीज किया गया फ्रॉम थर्टी फाइव परसेंट टू फिफ्टी परसेंट ऑफ नेटवर्थ ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी जो एग्रीगेट सीलिंग थी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए बाई म्यूचुअल फंड की उसे भी इंक्रीज किया गया फ्रॉम यूएस फाइव बिलियन डॉलर पर एन एम टू यूएस सेवन बिलियन डॉलर पर एन एम और कोई प्रियोरियर अप्रूवल आर बी आई की लेने के लिए जरूरत नहीं है अगर आप ऑफिस अपना ओपन अप करना चाहते हो एब्रॉड में कोई भी इंडियन कॉपरेट यूनिट देन नेक्स्ट इज जो स्टार एक्सपोर्टर्स है जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और कंसिस्टेंटली हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है उन्हें अलाउड है कि वो सेटअप कर सकती है ज्वाइंट वेंचर्स और होली ओन सब्सिडीज एब्रॉड विद दी प्रियोरियर अप्रूवल ऑफ आर बी आई नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी पे तो कौन क्या क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट वो इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं पहला है पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के या एडवांटेजेस क्या है ग्लोबलाइजेशन की फर्स्ट इज इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज जो आपने अडॉप्ट की हैं ग्लोबलाइजेशन के अंडर जो इंडिया का शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में वो इंक्रीज हुआ है नाइनटीन में जो ये शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में वो 0.53 था जो 2017-18 में इंक्रीज होकर 2.34 परसेंट हो चुका है द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट 
एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंसिडरेबल इंक्रीज हुआ है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी पहले बात कर लेते हैं फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो फॉरन कंपनी है वो होली ओन कंपनी एस्टेब्लिश कर रही है दूसरी कंट्री में और मैनेज भी उसको कर रही है या परचेज करती है वो शेयर्स कंपनीज के दूसरी कंट्री में फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग सच कंपनीज तो इन अप्रैल 2013 जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्लेरिफाई किया था मीनिंग एफडीआई का अब अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जिसके पास 10 परसेंट से ज्यादा है इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ एनी बिजनेस यूनिट उसे एफडीआई ट्रीट किया जाएगा द नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अंडर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो फॉरन कंपनी या फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाय करते हैं शेयर्स या डिबेंचर्स जो होस्ट कंट्री है उसके लेकिन जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो डोमेस्टिक कंपनीज के पास ही रहता है इसमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन फॉरन कोलेबोरेशन जो ग्लोबलाइजेशन है उसने प्रमोट किया है कोलेबोरेशन ऑफ फॉरन कंपनीज विद मेनी इंडियन कंपनीज ये जो कोलेबोरेशन एग्रीमेंट्स हैं वो टेक्निकल कोलेबोरेशन भी है फाइनेंशियल कोलेबोरेशन भी है और बोथ भी है फाइनेंशियल कोलेबोरेशन में जो फॉरन कंपनी होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है टेक्निकल कोलेबोरेशन में वो सिर्फ मॉडर्न फॉरन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती है जबकि जो बोथ है उसमें वो फाइनेंशियल और टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों चीजें प्रोवाइड करवाती है तो जो फॉरेन कंपनीज हैं वो एस्टेब्लिश सेटअप हो रही हैं इंडिया में इन कलेबोरेशन विद इंडियन कंपनीज द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कंट्री का वो भी सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है द नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट ग्लोबलाइजेशन ने एक्सपेंड किया है साइज मार्केट का अब जो इंडियन बिजनेस यूनिट्स हैं उन्हें परमिटेड है कि वो इतना एक्सपैंड कर सकते हैं बिजनेस इन दी होल वर्ल्ड अब जो मल्टी नेशनल कॉपोरेशन है उनके लिए कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं इंडियन कंपनीज जैसे इन्फोसिस टाटा कंसल्टेंसी विप्रो टाटा स्टील रिलायंस वो बिजनेस कर रही हैं वर्ल्ड की मेनी कंट्रीज में द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन ने अनेबल किया है कि इनफ्लो हो फॉरन टेक्नोलॉजी का जो सुपीरियर है जो एडवांस है अब जो इंडियन बिजनेस यूनिट्स हैं वो यूज करती हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी देन ब्रांड डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन ने प्रमोट किया है यूज ब्रांडेड गुड्स का और ये जो ड्यूरेबल गुड्स के लिए ही नहीं ब्रांड बल्कि जो आपके नॉर्मल डेली जो आपके कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनके लिए भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का जो क्रेज है लोगों में है जैसे गारमेंट्स जूसी स्नैक्स फूड ग्रेन भी अब ब्रांडेड आपको मिलते हैं तो जो फॉरेन ब्रांड्स है लाइक एप्पल सैमसंग एल जी मैकडोनल्ड डोमिनोज के एफ सी एसेट्रा वो पॉपुलर है अमंग इंडियन कंज्यूमर्स तो जो ब्रांड डेवलपमेंट की वजह से है क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुई है जो कंज्यूमर्स को मिल रही है द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट ग्लोबलाइजेशन ने हेल्प किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट अब बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट में और सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है इन इनफ्लो ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर ग्लोबलाइजेशन ने हेल्प किया है इन ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर विद द एंट्री ऑफ फॉरन कंपनीज ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट हुई है वेरियस सर्विसेज में जैसे टेलीकॉम्युनिकेशन इंश्योरेंस बैंकिंग मोबाइल फोन्स बहुत चीप हो गए हैं इसी वजह से और पॉपुलर है इंडिया में देन नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ग्लोबलाइजेशन ने प्रमोट की है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जो फॉरन कंपनीज होती हैं वो एस्टेब्लिश करती हैं अपनी प्रोडक्शन और ट्रेडिंग यूनिट्स इंडिया में और जिससे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं इंडियन के लिए वो इंक्रीज होती है प्रेजेंटली बहुत सारे इंडियंस हैं जो एम्प्लॉयड है फॉरन इंश्योरेंस कंपनीज में बैंक ऑटोमोबाइल कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज टेलीकॉम्युनिकेशन कंपनीज में द नेक्स्ट इज रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि जब मूवमेंट हो रही है हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों की आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री में टू अर्न मोर मनी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी मल्टी नेशनल कॉपोरेशन ने इंडिया में ही अपनी बिजनेस यूनिट्स को एस्टेब्लिश कर लिया है और यही एम एन सी अट्रैक्टिव सैलरी और पैकेज और गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवा रही है इंडिया के जो एफिशियंट स्किल्ड इंडियन इंजीनियर्स मैनेजर्स प्रोफेशनल हैं उनको तो अब जो टैलेंटेड इंडियंस हैं उन्हें गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में ही मिल रही है तो उन्हें डेवेल्प कंट्रीज में जाने की जरूरत नहीं है और इससे जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व 
हुई है नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंडियन पॉपुलेशन का वो इम्प्रूव हुआ है अब जो इंडियंस है उन्हें बेटर क्वालिटी के गुड्स लो प्राइजेस पे मिलते हैं रिड्यूस प्राइजेस पे आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल रहे हैं जैसे टेलीविजन ए मोबाइल फोन रेफ्रिजरेटर एसेट्रा अब जो आपकी मिडल इनकम ग्रुप है वो भी यूज करता है लग्जरी प्रोडक्ट्स जो पहले रिच क्लास यूज करती थी तो ये थे हमारे एडवांटेजेस पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच